வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னா நோடல் அனாலைசிஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்ட ப்ராப்ளம் சால்வ் த நெட்ஒர்க் கிவன் பிலோ பை த நோட் அனாலைசிஸ் டெக்னிக் உங்களுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு இந்த டயக்ராமில் அவங்களே நோடும் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல டாட் போட்டுட்டு ஒன் கொடுத்துட்டாங்க டூ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரெண்டு நோட்ஸ் இருக்குதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு அதில் என்னென்ன கரண்ட் இருக்குதுன்னு எழுதிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஸ்டெப் ஒன் டயக்ராம் வரைஞ்சாச்சு இப்போது வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த நோடு இந்த நோடுக்கு மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ மூணு ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் கரண்ட்டு போகும் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட்டு போகும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட்டு போகும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட்டு போகும் அப்போ ஆரோ போட்டுட்டு ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ நம்ம இஷ்டம் தான் பேர் இதுக்கு ஐ டூ வைக்கலாம் இதுக்கு ஐ த்ரீ வைக்கலாம் இதுக்கு ஐ ஐ ஒன் கூட வைக்கலாம் மாற்றி மாற்றி கூட வைக்கலாம் ஸோ ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீன்னு வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இந்த செகண்ட் நோடுக்கு அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ரெஸ்டார் இங்கே ஒரு ரெஸ்டார் இங்கே ஒரு ரெஸ்டார்ஸ் ஏற்கனவே இங்கே ஒரு கரண்ட்டு போகுது ஐ நோடு ஒன்ல இருந்து இந்த டென் ஓம் ரெஸ்டாக இருக்குது அதே கரண்ட்டு தான் இந்த டூக்கு போகும் இப்போ இங்கே ஐ த்ரீ கரண்ட்டு போகுதுன்னா அப்போ இந்த நோடு டூக்கும் ஐ த்ரீ கரண்ட்டு தான் இங்கே வரும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெஸ்டாருக்கு எந்த ஒரு கரண்ட்டு நம்ம மாடி கொடுக்கல ஆனால் இது ஐ ஃபோர் இது ஐ ஃபைன்னு வச்சுக்கலாம் இது ஐ ஃபோர் கரண்ட் இதில் போகும் இதில் ஐ ஃபைவ் கரண்ட்டு போகும்னு மென்ஷன் பண்ணிடணும் மற்றதெல்லாம் அப்படியே எடுத்து வரைஞ்சிட வேண்டியது தான் இங்கே கீழே இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் நோடு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் நோட் ரெஃபரன்ஸ் நோட்னா அந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ வோல்டேஜ்னு அர்த்தம் சரி ஸ்டெப் டூ அப்ளை கிரிச்சோப்ஸ் கரண்ட்ல அட்டு டூ நோட்ஸ் ஸோ கொடுத்துருக்கிற இந்த ரெண்டு நோடுக்கும் வந்து கரண்ட்ல எழுதணும் சரி இது வந்து ஒரு வீடுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு வீடுன்னு ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா ஒரு வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா பாசிட்டிவ் வீட்டை விட்டு போனாங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸோ இந்த வீட்டுக்கு யார் வராங்க யாருமே வரல எல்லாரும் போயிடுறாங்க அப்போ மைனஸ் தான் ஸோ இந்த ஐ ஒன்னும் மைனஸ் தான் ஐ டூக்கும் மைனஸ் தான் ஐ த்ரீக்கும் மைனஸ் தான் யாரெல்லாம் வீட்டை விட்டு போகிறாங்களோ மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்கே வருவோம் இந்த வீட்டுக்கு யாராவது வராங்களா அப்பா ஒரே ஒருத்தர் வராங்க ஐ த்ரீ ஐ த்ரீ வந்தாங்கன்னா ஐ த்ரீக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ் ஐ ஃபோர் வெளியில் போகுது ஐ ஃபைவும் வெளியில் போகுது ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் நெகட்டிவ் ஸோ மைனஸ் ஐ ஃபோர் மைனஸ் ஐ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து கரண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸ்டெப் டூ முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டைகிராம் வரையணும் அதாவது டைகிராம் வரைஞ்சு ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐ ஃபைவ் கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐ ஒன் கரண்ட்டு எங்கே போகுதுன்னு பார்க்கணும் டைகிராமில் ஐ ஒன் கரண்ட் எங்கே வருது இந்த V1 ஒனில் ஆரம்பித்து இந்த டூ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ரெஃபரன்ஸோடு வருது அப்போ இதை நம்ம அப்படியே இதை அப்படியே கட் பண்ணி இந்த டைக்ராமே இப்படி வரைஞ்சிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் வி ஒனில் ஆரம்பித்து டூ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ரெஃபரன்ஸ் நோடு வழியாக வந்துருச்சு நார்மலாக கரண்ட் ஃபார்ம் ஆனது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இங்கே என்ன வோல்டேஜ் இருக்குது வி ஒன் வோல்டேஜ் இங்கே கீழே ஒரு வோல்டேஜ் இருக்குது எர்த் அது ஜீரோ வோல்டேஜ் அதை விட்டுடுங்க ஸோ வி ஒன் டிவைட் பை என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இங்கே டூ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ டூ ஸோ வி ஒன் பை டூ தான் ஆன்சர் ஐ ஒன் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஐ டூக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டைக்ராமில் ஐ டூ பார்க்கணும் இங்கே டைக்ராமில் ஐ டூ என்ன எங்கேருந்து வருது இந்த வி ஒனில் ஆரம்பித்து அப்படியே இந்த ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக இங்கே ஒரு பேட்ரி வச்சுருக்காங்க அது வழியாக அப்புறமா தான் ரெஃபரன்ஸை தாண்டி வருது ஸோ இப்படி வருது ஐ டூ கரண்ட்டு அப்போது இதை மட்டும் அப்படியே கட் பண்ணி டைக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் புரியறதுக்காக ஸோ இந்த வி ஒனில் ஆரம்பித்து இந்த ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக இங்கே ஒரு பேட்ரி வழியாக அப்புறமா இங்கே வருது இந்த மாதிரி வரும்போது உஷாராக கவனிக்கணும் ஐ டூ கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் ரெண்டு வோல்டேஜ் இருக்குது வி ஒன் ஒரு வோல்டேஜ் பேட்ரியில் ஒரு வோல்டேஜ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிற இடம் எப்பவுமே பாசிட்டிவ் தான் ஸோ ப்ளஸ் வி ஒன் இங்கே வோல்டேஜ் நம்ம எப்படி தானே வரும் ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் வந்துச்சுன்னா இங்கே மைனஸ்னு போடணும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இதுவே இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் போட்டு எழுதணும் அவ்வளோதான் ஸோ வி இங்கே ப்ளஸ் இந்த மைனஸ்
இங்கே ரெஸ்டன்ஸ் இருக்குது டென் ஸோ டென் இதுதான் ஐ த்ரீனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஐ ஃபோரனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் கண்டுபிடிக்கணும் டைகிராமில் ஐ ஃபோர் எங்கே இருக்குது இந்த வி டூவில் ஆரம்பித்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் நோடு வழியாக வந்து இறங்கிடுது அப்போது வி டூ ஃபோர் ஓம் ரெஸ்டார் தாண்டி இந்த ரெஃபரன்ஸ் இதை அப்படியே கட் பண்ணி டைக்ராம் வரைஞ்சாச்சு வரைஞ்சாச்சு பாருங்கள் வி டூவில் ஆரம்பித்து ஃபோர் ஓம் ரெஸ்டன்ஸ் வழியாக ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துரும் அப்போது ஐ ஃபோர் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வோல்டேஜ் இருக்குது வி டூ வோல்டேஜ் பை என்ன ரெஸ்டன்ஸு ஃபோர் ஸோ வி டூ பை ஃபோர் தான் ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஐ ஃபைவ்க்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஐ ஃபைவ் எங்கே போது வி டூலேருந்து ஆரம்பித்து டூ ஓம் ரெஸ்டன்ஸ் வழியாக ஒரு பேட்ரி வழியாக அப்புறமா ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட வருது அப்போ இதை மட்டும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்து இங்கே வரைஞ்சாச்சு வி டூவில் ஆரம்பித்து டூ ஓம் ரெஸ்டன்ஸ் வழியாக இந்த பேட்ரி வழியாக ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடுக்கு அடையுது கரண்ட்டு ஸோ ஐ ஃபைவ் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ரெண்டு வோல்டேஜ் இருக்குது இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் இருக்குது பேட்ரிலேயும் ஒரு வோல்டேஜ் இருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டு வோல்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் வோல்டேஜை பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரெண்டாவது வோல்டேஜ் சைன் பார்க்கணும் மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் அப்படின்னா ப்ளஸ் போட்டு எழுதணும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பை ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஸோ ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐ ஃபைவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோர் யூஸிங் த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் அதாவது ஸ்டெப் டூவில் ரெண்டு ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் மைனஸ் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஈக்வேஷன் ஐ த்ரீ மைனஸ் ஐ ஃபோர் மைனஸ் ஐ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கண்டுபிடிச்சோம் அதை எடுத்து எழுதிக்கிட்டு இந்த மைனஸ் எல்லாத்தையும் மைனஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ண ஆகிடும் ஃபுல்லாகவே பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதான் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஒழுங்குபடுத்தி வச்சாச்சு ஐ ஒனுக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் ஐ டூக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஐ த்ரீக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் இது எதை சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோன்னா ஸ்டெப் த்ரீயில் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீக்கில் இந்த இடத்து இதை தான் எடுத்து இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கும் புரியுதுங்களா ஐ ஒனுக்கு வி ஒன் பை டூ ஐ டூக்கு வி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஐ த்ரீக்கு வி ஒன் மைனஸ் வி டூ பை டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் நம்ம எல்சிஎம்லாம் எடுக்க தேவையில்லை அப்படியே சொல்கிறோம் ஒன் பை டூ எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூமரேட்டர் இருக்குது வி ஒன் ஒன் பை ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நியூமரேட்டர் எடுத்து எழுதியாச்சு ஒன் பை டென் எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நியூமரேட்டர் எடுத்து எழுதியாச்சு ஸோ எல்சிஎம் எடுக்காமல் டேரெக்டாக அப்படியே நம்ம கேல்குலேட்டர்லேயே போட்டுட்டு போகிறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வி ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு வி ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வி ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் வரணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வி ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் வி டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரி இங்கே ஒரு வி ஒன் இருக்குது இங்கேயும் வி ஒன் இருக்குது இங்கேயும் வி ஒன் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாமா பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஆட் பண்ணால் பாயிண்ட் எயிட் வி ஒன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஒன் வி டூ இந்த மைனஸ் ஃபைவ் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் இதுதான் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அகைன் ஸ்டெப் டூவில் கிடைச்ச ரெண்டாவது கரண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதிக்கணும் ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐ ஃபைவ் இந்த ஐ த்ரீக்கு இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஐ ஃபோருக்கு இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஐ ஃபைவ்க்கு இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் எங்கேருந்து எடுத்தோம் இந்த ஸ்டெப் த்ரீயில் கண்டுபிடிச்ச ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐ ஃபைவ் இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து இந்த மூணு இடத்துலையும் சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போது ஒன் பை டென் எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் பை டூ எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூமரேட்டர்த்து அப்படி எழுதிங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வி டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வி டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வி டூ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ வி ஒன் இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது இதை எழுதியாச்சு வி டூ எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே வி டூ தான் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா
நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் டம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் நைன் நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ஸோ நாலு டெசிமல் எழுதுனா போதும் கேல்குலேட்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் பஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மோடு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆளுக்கு எழுக்கிற இந்த த்ரீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரெண்டு வாட்டி ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணினா கேல்குலேட்டர் கிளியர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வாட்டி போடும்போது உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்ன கிடச்சிருக்கு V1 ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் நைன் வோல்ட் வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் வோல்ட் இது கிடச்சிருச்சு நம்ம இப்போ கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வி ஒன் வி டூ எடுத்துகிட்டு போய் இதிலெல்லாம் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐ ஃபைவ் எல்லாம் கிடச்சிரும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அதான் ஸ்டெப் ஃபைவ் ஸோ நம்ம எல்லா கரண்ட்டையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபைண்ட் ஆல் கரண்ட் ஸோ ஐ ஒன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஃபார்முலா வி ஒன் பை டூ ஐ டூக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஐ த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஐ ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஐ ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சோம் இதெல்லாம் எங்கே கண்டுபிடிச்சோம் ஸ்டெப் த்ரீயில் கண்டுபிடிச்சோம் அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் அதில் எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதிக்கணும் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐ ஃபைவ் எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதியாச்சுங்களா ஸ்டெப் ஃபோரில் வி ஒன் வி டூ கண்டுபிடிச்சோம் அந்த வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் வி ஒனுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் நைன் இங்கே டூ இருக்குது இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் ஐ ஒனுடைய ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஆம்பியர் நெக்ஸ்ட் ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் இது ரெண்டு சப்ரேட் பண்ணி வர ஆன்சர் இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சர் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் சிக்ஸ் ஆம்பியர் இதெல்லாம் நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணி எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லணும் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒனுடைய ஆன்சர் வி டூனுடைய ஆன்சர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி வர ஆன்சர் டிவைட் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ ஆம்பியர் நெக்ஸ்ட் ஐ ஃபோர்னா வி டூ பை ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு வி டூ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு டிவைட் பண்ணி இந்த ஆன்சர் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ ஒன் டூ செவன் சிக்ஸ் ஒன் ஆம்பியர் நெக்ஸ்ட் ஐ ஃபைவ் வி டூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பை டூ வி டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பை டூ இதை கேல்குலேட்டில் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆம்பியர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு எல்லா கரண்ட்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐ ஃபைவ் அது மட்டும் இல்லாமல் நோடு வோல்டேஜும் கண்டுபிடிச்சாச்சு வி ஒன் வி டூ இவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் அழகாக பயன்படுத்த தெரியணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ ஸ்க்ரீன்ஷாட் டைம் ஃபஸ்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பேஜ் நோடல் அனாலிசிஸ் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வாட்ச் அதர் எபிசோட்ஸ் இந்த அப்ராப்ரேட் பிளேலிஸ்ட் ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்